Жену Меладзе Альбину Джанабаеву затравили. Вот о чем речь. Бывшая участница группы «Виагра» супруга певца Валерия Меладзе Альбина Джанабаева оказалась втянута в скандал, разгоревшийся вокруг артиста. Фраза в поддержку Украины, сказанная на концерте в Дубае, аукнулась и ей. В соцсети Джанабаева уже несколько месяцев не делает новых публикаций, однако возмущенные российские граждане, заявляющие о своей патриотической позиции, не поленились отыскать страницу ушедшей в тень селебрити и завалить ее гневными комментариями. «Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны. Позор, какая мерзость, докатились и вашим, и нашим, и споем, и спляшем». Надеемся, это твое последнее фото, сделанное в России вон отсюда, гласят агрессивные комментарии, Джанабаева на них не отвечает. Различные слухи о легендарной Виагре ходят и по сей день. В популярном коллективе не обходилось без интриг, все-таки участницы находились бок о бок чуть ли не 24 часа в сутки. Об этом рассказала Альбина Джанабаева. Когда из Виагры уволили Светлану Лободу, на ее место пришла Альбина. К слову, артистку звали в проект за несколько месяцев до этого, но она отказалась так, как только родила сына Константина. Недавно в очередном интервью супруга Валерия Меладзе поделилась, что начало работы в группе было не совсем благоприятным. Какие-то проверочки были, я это чувствовала, но и настал момент, когда я уже была основной солисткой, которая дольше всех держалась, вспоминала звезда в шоу «Толстая лайф». Естественно, я посвящала девушек в некие порядки группы, например, твердила, что нельзя опаздывать, если у вас выезд. 8 утра это значит не 8.03, а 8.00. Мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо отметила она. Джанабаева проработала в коллективе около 9 лет, параллельно продвигала сольную карьеру, никакие склоки не помешали ей это делать, и, похоже, все из-за сильного характера. Ведущая шоу и по совместительству психолог раскрыла глубину души исполнительницы. Ты огромная, ты можешь все смести на своем пути, если тебя разозлить. Для этого и существует море, чтобы смывать все, что не надо. Ножницы в какой-то момент отрезают ненужных друзей, закончившуюся работу. Не понравилось что-то, не буду дальше этого делать, поведала Наталья Толстая. Это меня очень сильно характеризует, правда, подтвердила Альбина.